நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் இந்த வாரமும் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் அது சார்ந்த விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் டாக்டர் மலர்வழி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் பருவகால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப கண்ணிலும் வந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது கண் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றது அது சார்ந்த விழிப்புணர்வு சார்ந்த தகவல்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது அதை நாடாத போது கண்ணில் பாதிப்புகள் அதன் காரணமாக பார்வை இழப்பு இப்படி பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது தனியே ஒரு குறிப்பிட்ட வயது சார்ந்தவர்களுக்கு மாத்திரமின்றி குழந்தைகளில் முதியவர்கள் வரை இந்த தாக்கம் நீடித்து செல்கிறது என்பதும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் எனவே இது சார்ந்த விழிப்புணர்வு தகவல்களை இன்றைய தினம் நாங்கள் டாக்டர் மலர்வழி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம் இருந்து உங்களுக்கு பெற்றுத் தர இருக்கின்றோம் அவரை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் மிக்க நலமாக இருக்கின்றோம் பருவகால மாற்றங்கள் கேட்ப கண்ணிலையும் வந்து இந்த அலர்ஜி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்கப்படுகின்றது உடம்பில் வந்து ஒரு உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக அலர்ஜி ஏற்படுகின்றது சொல்லப்படுகின்றது அதே மாதிரி கண்ணில் வந்து அலர்ஜி ஏற்படுமா அப்படி ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன இருக்கின்றன அல்லது பருவகாலம் சார்ந்தும் இப்படி அலர்ஜி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்போ சீசனல் அலர்ஜிஸ் என்று சொல்கிறது இப்போ அது சீசனுக்கு மட் பாடி லெவலில் சேஞ்சஸ் வர்ற மாதிரி கண்ணிலையும் வரலாம் இப்போ யூஸ்வலி காமன் சிம்டம்ஸ் என்று சொல்லிக்க இச்சிங் கண் கடிக்கும் மற்ற அந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர டீரிங் வாட்டரிங் அந்த தண்ணி வராது மற்ற கண் வந்து சுவப் ஆகிறது இப்போ கண் வந்து பிளட் ஷாட் அப்படியாண்டு இருக்காமல் கூட மெல்லிய ஒரு பிங்க் கலர் ரெட்னஸ் மாதிரி வரலாம் இப்போ இது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தான் அலர்ஜிஸ் ஆக்கில அலர்ஜி ஐ கண்ணில் வர அலர்ஜிஸ் இது சீசனுக்கு வரலாம் எவ்ரி சீசன் அந்த சீசன் மாறிக்கில் ஸ்ப்ரிங்லேயும் ஃபால்லேயும் கூட நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்போ கண் சார்ந்து பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அல்லது கண்ணில் வந்து ஏற்படக்கூடிய நோய் தாக்கங்கள் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இப்போ எல்லோரையுமே தாக்கக்கூடிய நோய் தாக்கங்கள் ஏதாவது இருக்கின்றது இப்போ நீங்கள் இப்போ கேட்டு இது ஒன்று காமன் இப்போ அலர்ஜிஸ் வந்து கண்ணில் வரது காமன் இப்போ அதுக்கு அந்த அது அலர்ஜி தானான்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கணும் இப்போ ரெட்னஸ் வந்து கண்ணில் வேறு வேறு ரீசனுக்கு வரலாம் இப்போ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் இல்லையாண்டா வைரஸ் இப்போ ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஃப்ளூ வந்தால் ஃப்ளூ வராட்டி கூட கண்ணில் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் இப்போ ரெட் ஆய் வந்து ஒரு காமன் சிம்டம் ஒரு அறிகுறி வந்து ஸோ கண் சுவப்பாக வரது என்ன கிணறு ரீசனுக்காக வரலாம் அப்போ அந்த அந்த அதை போயிட்டு சரியான இடத்துல பார்த்து உங்களோட அப்டாமெட்ரி ஸ்டடி பார்த்து அது என்ன ரீசனால் அந்த ரெட்னஸ் வந்திருக்குன்னு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது முக்கியம் ஆனால் இந்த ரெட்னஸ் அல்லது அலர்ஜி வந்து காமன் அண்ட் மற்ற ஃப்ளூவோட வர வைரஸ் இப்போ பிங்க் ஆய் என்று சொல்லுற அதுவும் காமன் இப்போ ரெட் ஆய்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க ரெட் ஆய்ஸ் ஒருவருக்கு ஏன் ஏற்படுகின்றது அல்லது அதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது தென்படுமா இப்போ ரெட் ஆய் வந்து அது அலர்ஜி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் அண்ட் தென் மற்றது இப்போ வேறு ரீசன் வந்து இப்போ யூவிஐரஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது கண்ணில் வந்து இந்த கருத்த மொழியோடு சேர்ந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வார் அது வந்து ரெட்னஸோடு சேர்ந்து லைட் சென்சிட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் இப்போ ஒன்று வந்து அதோடு சேர்ந்து வேறு வேறு அறிகுறி இருக்கும் ஆனால் இப்போ யூவிஐரஸ் அந்த காரணத்தால் வரலாம் கண் ட்ரை ஆயினாலும் ஒரு மே மைல் ரெட்னஸ் கண்ணில் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ நிறைய ரீசன்ஸால் ரெட்னஸ் வரலாம் அலர்ஜிஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வேறு இப்போ பாக்டீரியல் மற்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெட்னஸ் கனகாரத்துக்கால வரலாம் ஆமாம் இப்போ ரெட் ஆய்ஸ் ட்ரை ஆய்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெட்டை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்போ அதுக்கான சிகிச்சை முறைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ ட்ரை ஆய்ஸ் வந்து ஏன் ஒருவருக்கு ஏற்படுகின்றது ட்ரை ஆய் வந்து நிறைய காரணம் ஒன்று வந்து கண்ணில் வந்து ஒயில் இன்றைய அளவு காணாமல் இருக்கிறதால மற்றது கண்ணில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண டீயர்ஸ் இந்த குவாலிட்டி குறைவாக இருக்கிறதால அப்போ ஒன் ஒன்று வந்து இப்போ நாங்கள் சிம்பிள் ரீசன் வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர் இப்போ ஒரு ஆள் கம்ப்யூட்டரில் டூ ஹவர்ஸுக்கு மேலே இருந்தால் ட்ரை ஆகி வரலாம் மற்ற சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் இப்போ ஆத்ரைடிஸ் மாதிரி ஒரு சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுவும் கண்ணில் ட்ரைனஸை கொண்டு வரலாம் மற்ற ஒமேகா த்ரீ இந்த என்ன ஒயில் ப்ரொடக்ஷன் குறைவண்டாலும் ட்ரைனஸ் வரலாம் ஸோ நிறைய ரீசன் இருக்குது அப்போ கண்ணில் நீர்த்தன்மை குறையிறது தான் அது இப்போ ரெட் ஆய்ஸ் ட்ரை ஆய்ஸ் வந்து ஒரு பருவகாலம் சார்ந்த பிரச்சனையா அல்லது அது பொதுவாக எந்த காலத்திலையும் வந்து ஒருவருக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இப்போ அலர்ஜிஸ் வந்து பருவகாலத்தோட கனெக்ட் பண்ணலாம் கண்ணில் ஆனால் ட்ரை ஆய்ஸ் வந்து எந்த காலம் வரலாம் இப்போ
இப்போ வைத்தியத்துறையை சார்ந்து விழிப்புணர்வு உள்ள மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லையே நான் வைத்தியரிடம் செல்வோம் என்ற ஒரு மனோநிலையில் இருக்கிற ஒரு மக்களும் இருக்கிறாங்க அதுதான் ட்ரெண்டு பிரிவாக இருக்கணும் அதில் வந்து குறிப்பாக வந்து இப்போ எனக்கு கண்ணில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்றதை வந்து நான் எப்படி அறிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ நான் நார்மலாக தான் இருக்கிறேன் தான் எல்லாருமே சொல்லிடணும் அப்போ இல்லை எனக்கு இவருக்கு கண்ணில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதை வந்து எப்படி அவர் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் ஐ எக்ஸாம் தான் மெயின் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னது சரியான கேள்வி இப்போ டுவெ எனக்கு நான் என்ன டிரைவிங் டெஸ்ட்டுக்கு போயிக்க அங்கே நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு நல்ல இப்போ விஷன் நல்லா இருக்குன்னு தான் கூடுதலான ஆக்கள் இப்போ என்னால் டிரைவ் பண்ண முடியுது என்னால் டிவி பார்க்க முடியுது ஸோ இப்போ எனக்கு எனக்கு கண்ணாடி தேவை இல்லை புத்தகம் வாசிக்க முடியுது அன்றாட கடை மேலே செய்ய செய்ய முடியுது வாகனம் ஓட்ட முடியுது அப்படி அதை வச்சுக்கொண்டு எனக்கு எல்லாமே ஓகே என்று தான் அப்படி எனக்கு கான்ஃபிடண்டாக இருக்குது ஏன் அப்போ இப்போ அது வந்து அது பார்வையின்ற ஒரு பக்கம் தான் இப்போ கண்ணுடைய ஒரு பக்கம் தான் பார்வை இப்போ அந்த ஹெல்த் வந்து செக் பண்ணினா மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ அறிகுறி இல்லாமலே நிறைய வருத்தங்கள் கண்ணில் இருக்குது ஆனால் இப்போ சில நேரம் இப்போ எவ்ரிடே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓகேயாக இருக்கிற விஷன் வந்து அவையின் வேலை தேவைகளுக்கு படிப்புகள்லாம் காணாமல் இருக்கக்கூடும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்கிறவைக்கு ஒரு சின்ன பவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்து அவைக்கு கண்ணாடி போட்டால் அது ரிலாக்ஸாக ஒர்க் பண்ண கூடியதாக இருக்கும் கண்ணில் ஸ்ட்ரெயின் குறையும் மற்ற டிஸ்கம்ஃபர்ட் குறையும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்களே அறியாமலேயே இப்போ அவங்க நினைச்சு கொண்டிருப்பாங்க தாங்கள் பிள போர்டில் எல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் சில நேரம் அவங்க பார்க்குறதுடைய அளவு வந்து குறைவாக இருக்கலாம் இப்போ சி அதுவும் சின்ன வயசில் அவைக்கு பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தெரியாது இப்போ தனக்கு இது தெரியலையேன்னு சொல்லி சில பிள்ளைகள் முன்னுக்கிருப்பாங்க கிளாஸ் ரூமில் அப்போ அவைக்கு அவை வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்படி எனக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆனால் செக் பண்ணிக்க அது வந்து ஒரு கண் பார்வை குறைஞ்சி இருக்கேக்க ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்து வாங்க அதில் குறைஞ்சி இருக்கேக்க அது வந்து ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டியாக மாறு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த பிள்ளை கண் பார் கண் தெரியாமல் காப்பி பண்ணி இல்லை ஹோம்ஒர்க் சரியாக பார்க்க இல்லை போர்டில் இருக்கிறத காப்பி பண்ணி இல்லைண்டா அது ஓவர் டைம் அவை இந்த எக்ஸாம் மார்க் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாதி கேட்க அது ஒரு படிப்பு குறைவண்ண மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் வந்துடும் இது வந்து அப்போ அது அதுதான் இதுக்கு காரணம் என்று டெரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்ணை செக் பண்ணி அது பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் நாங்கள் அடுத்த மற்ற முறையில் அப்படி அந்த பிள்ளைக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ கிரேட்ஸை வச்சு தான் ஒரு பிள்ளை அசஸ் பண்ணணும் வண்டி இல்லை ஆனால் பார்வை வந்து அந்த அவருக்கு ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டியை வர பண்ணக்கூடாது அப்போ ரூட்டீனாக செக் பண்ணி கண்ணாடி கண் பவர் விஷன் நல்லா இருந்தால் ஒரு நாளும் கண்ணாடி போடுறதுக்கு இல்லை ஏன் நாங்கள் செக் பண்ணி சொல்லுவோம் இப்போ பலரும் வந்து கண்ணில் வந்து ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் ஒன்று தோண்டின உடனே தாங்களாகவே டிசைட் பண்ணிட்டு ஓவர் த கவுண்டர் போய் ஒரு மெடிசனை வாங்கி யூஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லை ஏதோ எத்தனையோ விதமான ட்ராப்ஸ் இருக்கிறது இப்போ அது வந்து சரியா ஓவர் த கவுண்டரில் நாங்கள் டாக்டர் இந்த அட்வைஸ் இல்லாமல் போய் வாங்கி ஒன்று பாவிக்கிறது அது தொடர்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை அது சார்ந்து இப்போ கட்டாயமாக அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சரியான கன்சல்ட்டோட ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் சரி இப்போ நீங்கள் நாங்கள் கழிச்ச மாதிரி அலர்ஜிஸுக்கு வந்து நிறைய ட்ராப்ஸ் ஓவர் த கவுண்டரில் இருக்குது சிலது ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் சில நேரம் இப்போ குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அதை செக் பண்ணி குழந்தை பிள்ளைகளுக்கோ வயசு வந்தவைக்கோ அதை செக் பண்ணி அந்த அலர்ஜின செவியரிட்டியை பொறுத்து நாங்கள் ட்ராப்ஸ் கொடுக்குறது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணும் பெட்டர் அதில் இருக்கிற ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த அளவுக்கு இந்த கண்ணுக்கு இந்த வயசுக்கு இதுதான் சரியான ட்ராப்பான்னு சொல்லி பார்க்குறது நல்ல சில அலர்ஜி ட்ராப்ஸில் எல்லாம் அது வந்து ட்ரைனஸை காஸ் பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற இன்கிரி இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ இந்த வயசுக்கார இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி மருந்து இருக்குது அப்போ அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் கன்சல்டேஷனோட போடுறது நல்லது மற்ற இப்போ பிங்காய்க்கெல்லாம் பிங்காய் ட்ராப்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இந்த ரெட் ஆயிண்டு வரையக்கில் கட்டாயமாக அது ரெட் ஆய் நிறைய ரீசனுக்காக வர மாட்டபடியாக உங்களோட ஆப்டாமெட்ரிஸ்ட்டை செக் பண்ணி அது என்னத்துக்காக வருதுன்னு சொல்லி அது கேட்ட மாதிரியான ட்ராப்ஸை அது சில நேரம் ஓவர் த கவுண்டர்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் அது ஓவர் த கவுண்டர் பாவிக்கலாம் வந்து ஆனால் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டர்னா அதை என்ன அதை சொல்லுவாங்க இப்போ சரியான ட்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வைரஸால் பரவுற கண் நோய்களும் இருக்கின்றது கண் வருத்தம் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் பொதுவாக இல்லையா இப்போ பிங்காய் சென்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ வைரஸால் ஒரு வருத்தம் பரவுதுன்னு சொன்னால் அது எவ்வாறான நோய்கள் இருக்கிறது கண்ணில் பரவக்கூடியது அப்படி கண்ணில் ஒருவருக்கு வைரஸ் சார்ந்த ஒரு நோய் வந்தால் அது இன்னொரு ஆளுக்கு தொற்றும் இல்லையா
pillow case ada gelar bandi share panak kurang ada buat lah. Ipa inda orang tuh lendi orang tuh ke perahu berakik chance rukuk ada. Apa adil lah kawan amar kau. Nampun tuh tamar rukuk ada patuk kau. Kalau macam tu bandi perahu halam tu bandi alergi air perut kau nampai berikan tu sini. Bawa sahaja treatment apa dicuri lah. Segi cai murai ada kene berikan tu sini. Enna apa yang enna medicine buat binge enna madri segi cai sebinge. Alergi suka. Alergi suka. Alergi suka. Ipa drop sih rukuk ada. Ipa simple an alergi anda regular dry eye drop sih kau nampun. Aduk anda lubricating artificial tears. Aduk orang anda Cool compress, anda ipa kulit thani lalu tuai nenek cipte, anda lid kanan muri tadi kemele uti erat kekem, kongja mande adale erikra sebian, anda irite, ane irite itchiness mande kurang jiram. Apa anda rende me kano, ana severity kuri na prescription medication serikade, adu kurik eye drops dan, usually eye drops dan kurik kade. Paru halam sahanda air perahu kuriya kan sahanda perancangan. Eni apa tu wana perancangan tu orang bahagian pesi kundi dekundo. Mereka suri ada boleh itu kundi. Tuan tu mungkin ada pelak keluarga dekundo. Sahanda keluarga dekundo. Ekerat terindu boleh lah. Nair keluarga itu 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 boleh lah. Nair Ninga, apa kita perlu ikut mana soli kerana ninga, apa nerei pulir bandar kita buat asal lah mati na. Ibu ni anak ini dah kan nila perancis na ikut dana soli. Indirecta sila symptoms ni kerana apa TV ke kita boy TV papi na, dua parve perancis na iran dah. Tangan kita tanda bateri ke kita move pani papi na, melalui kanan kundu papi na, kusi pakar mari. Lain ada adikari kanan rub pani na, kasagi kondur pina. Ida lelalam anda mari directa orang lu pakar kuri ada. Macam indirecta bandar. Orang buk kuasi ke kan nitra gold ramai, bawa ke sleep ya orang. Kau jenis ni ram, cuma ni tu kuasi ke mana? Mereka nitra gold ramai, nak berapa million ni solat lah. Selain ni ram, anda words mandi dah tu, bawa ke fokus dia illy ni solat. Anu mari beram, macam headaches. Eye strain,
ஹெல்த்தியாக இருக்குதா நரம்பில் இருந்து பிளட் வெசல் டெவலப்மெண்ட் லென்ஸ் எல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்குதான்னு சொல்லி எவ்ரி திங் கம்ப்ரஹென்சிவ் எக்ஸாமில் எல்லாம் செக் பண்ணுறது ஸோ கட்டாயமாக எவ்ரி இயர் எல்லாமே இலவசம் இப்போ பதினெட்டு வயது குறைந்த சிறார்களுக்கு பத்தொம்பது பத்தொம்பது வயது குறைந்த சிறார் எல்லாருக்குமே கண் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்குரிய பரிசோதனைகள் சிகிச்சை முறைகளுக்கு எல்லாமே இலவசம் இலவசம் அது சார்ந்த கருத்துக்களும் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ என்ன பிள்ளைய கண்ணா கொண்டே காட்டினா அதுக்கு நிறைய செலவாகும் மட்டும் ஜோசிப்பணம் என்னட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை அதால் கூட காசு பே பண்ண முடியும் குழந்தைகளுக்கு இது இலவசம் என்பது நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விடையும் ஓ மற்றது இந்த கண்ணுக்கு செக் பண்ண போனால் கண்ணாடி என்று கண்ணாடி கொடுத்துட கொடுத்தாண்ட ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ அது ஒரு வருத்தம் மாதிரி பார்க்குறது ஆனால் தேவையில்லாமல் ஒரு தரம் கண்ணாடி போட தேவையில்லை இந்த அது வந்து அதுவும் கூடாது அப்போ சன் கிளாஸ் போடலாம் ஆனால் ரெகுலர் கிளாஸ் பவரோட வந்து ஓன்லி அதுவும் எங்களுக்கு எந்த ஏஜுக்கு எந்த பார்வை இருக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு எக்ஸஸ் பண்ணிக்க தெரியும் அந்த ஏஜில் அப்போ பார்வை குறைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் கண்ணாடி கொடுக்க போகிறாரு இப்போ கண்ணாடி என்று நீங்கள் சொல்லியும் பலர் வந்து இப்போ ஆன்லைனில் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி எடுத்து தங்களுக்கு பிடித்தமான இதில் போடுறாங்க அப்படி எடுக்கிறது சரியா அல்லது அது நிச்சயமாக ஒரு ஆப்டோமேட்டிக்ஸோ அல்லது வைத்தியரோடு அணுகுமுறையோட அவருடைய ஆலோசனை அடிப்படையில் நான் பெற்றுக்கொள்வோம் இல்லை ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறேன்றாலும் ஆப்டோமேட்டிஸ்டே இருந்து கண்ணாடி பவர் எடுத்தால் மட்டும்தான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணலாம் அண்டு தான் நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அந்த கண்ணாடி எடுக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஐ பிடிஎன்னு சொல்லி பீப்புளோட பீப்புளோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இப்போ ஒரு ஆப்டிகல் செட்டிங்கில் போய் எடுக்க அவங்க சரியா மெஷர் பண்ணி அது அந்த எங்கட கண்ணுக்கு இந்த இதுன்னு சொல்லி கஸ்டம் மேட் மாதிரி தான் செய்கிறேன் இப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்க புளியான முறையில் கண்ணாடி வாரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அது புளியாக இருந்தால் ஹெட் ஏக்ஸ் ஐ ஸ்ட்ரெயின் பொட்டன்ஷியலான விஷன் வந்து எவ்வளவு வைக்க ஆப்டிமல் விஷன் அந்த கண்ணாடியோட வர முடியுமோ அது இல்லாமல் போகிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்படி தானே சொல்ல இல்லாது ஆனால் அது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறபடியாக சரியான மெஷர்மெண்ட் கண்ணாடி எடுக்கணும் அது இப்போ ஆன்லைனில் எப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னு இப்போ ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் சரியான முறையில் எடுத்து போடுறது தான் நல்லது கண்ணுக்கு அதுலேயும் வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் வந்து இப்போ சின்ன கண்ணாடியாக போடுவார்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெரிய பிரேமில் போடுறாங்க இப்போ அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது அது ஸ்டைலா இல்லாட்டி வந்து ஃபேஷன் தானே ஃபேஷன் தான் மெயின்லி ஃபேஷன் தான் அது இப்போ அது ட்ரெண்ட் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இப்போ அந்த பெரிய சைஸ் வந்து இப்போ போடுறது அதனால் ஒரு பாதிப்பும் இல்லை இப்போ ஆனால் இப்போ சில பவருக்கு இந்த மாதிரி சைஸ் தான் சரி வர வேண்டிய நாங்கள் வைக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ சில நேரம் ஆக பெரிய பவர் என்று சொன்னால் சின்ன லென்ஸ் போடுறது பெட்ரு மாதிரி என்று அந்த லென்ஸ் இந்த திக்னஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் பட் இந்த ஃப்ரேம் இப்போ சில நேரம் பெரிய பவர் என்ற ஹெச்எஸ் வந்து பெருசாக இருக்கேக்க நாங்கள் சொல்லுவோம் பேஷண்ட்ஸுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தேவையில்லை இல்லை இந்த மாதிரி எடுங்கன்னு சொல்லி ஆனால் கடைசியாக இந்த ஃப்ரேம் தனக்கு பிடிக்குமெண்ட் எடுக்கிறது அவை என்ன சொல்லி இப்போ அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு இப்போ கண்ணாடியிலையும் வந்து பலருக்கு வந்து அதை கண்ணாடி அணிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது ஒரு அசௌகரியமாக இருக்கும் இப்போ முக கண்ணாடி அது எப்போயுமே முகத்துக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதன் காரணமாக தான் இந்த லென்ஸ் எல்லாம் போடுக்கும் இல்லையா கண்ணில் கண்டக்ட் லென்ஸை ஒட்டி போடிடும் இப்போ இப்போ கருத்தை எங்களுடைய மொழியில் வந்து அதை ஒட்டுறதால வந்து அது பாதிப்பு அல்லது பக்க விளைவுகள் ஏற்படுமானு சொல்லப்படுகின்றது இல்லை பக்க விளைவு என்று சொல்லி ஒரு டேமேஜ் ஒன்றும் இல்லை கண்ணில் அது வந்து ஒட்டுற என்றது இல்லை அது ஒரு அந்த அந்த லென்ஸ் வந்து அது அந்த சர்ஃபஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அதுக்கு கீழே டியர்ஸ் வந்து போய் கொண்டிருக்கும் அப்போ சரியான முறையில் ஒப்டாமெட்ரிஸ்டே அல்லது ஒப்டிஷியன்ஸ்கிட்ட போய் சரியான முறையில் ஃபிட் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிட் பண்ணிக்க அந்த நாங்கள் போகிற லென்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் ஷேப்பில் பேராமீட்டர்ஸோடு தான் வரும் அப்போ அந்த லென்ஸ் எங்கட கண்ணுக்கு பொருத்தமான லென்ஸ் ஒன்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் எக்ஸாமில் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த போடுற லென்ஸ் வந்து அதில் விஷன் நல்லா இருக்கு அந்த ஃபிட்டிங் நல்லா இருக்கு பாதிப்பு ஆனால் இப்போ இன்டர்நெட்டில் யூடியூப்பில் அதில் பார்க்க ஆல்சர் அந்த கண்ணில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது பார்க்குறது கான்டாக்ட் லென்ஸ் அது வந்து மெயின்லி அந்த வடிவை க்ளீனாக வச்சுருக்காம இரவில் அதை போட்டுட்டு நித்திர விடுறதால அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளால் வர்றது கூட அப்போ கூடுதலாக நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்விம் பண்ணிக்க ஷவர் பண்ணிக்க ஸ்லீப் பண்ணிக்க கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடக்கூடாது 
அப்போ அது சார்ந்து அது அப்படி கலட்டுறது இது அப்படி அணியிற அது சார்ந்தும் அவருக்கு ஒரு பரிட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன் அது வைத் நீங்கள் சொல்லுவீர்களா ஓ இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஆள் போட போதும் நிறைய ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் கான்டாக்ட் லென்ஸ் ட்ரைனிங் இன்சர்ஷன் ரிமூவல் ட்ரைனிங் இருக்குது அப்போ இப்படி போடுறது கலட்டுறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் டீச் பண்ணுவோம் அது வந்து அது போட்டு அவே எங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸில் போட்டு கலட்டின பிறகு தான் நாங்கள் லென்ஸை கொடுத்து விடுறோம் நாங்கள் அப்போ அந்த மாதிரி செட் செய்யாமல் எங்கேயாவது லென்ஸ் கொடுக்கின்றா அது வாங்கி போடுறது சரியான செட் சேஃப்டி முறையே இல்லை அப்போ குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அது அணிஞ்சு கொண்டு இருக்கு இல்லை அது ஒவ்வொரு நாளுமே அதை கலட்டி கண்ணை கிளீன் பண்ணி தான் போட வேண்டியது அந்த லென்ஸை கிளீன் பண்ணுறது ஓ கான்டாக்ட் லென்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டெய்லி டிஸ்போசபிள் ஸோ ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்துட்டு அண்டைக்கு போட்டுட்டு நாள் முடியும் நீங்கள் கலட்டி எரிஞ்சிடலாம் இன்னொன்று எக்ஸ்டெண்டட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் இருக்குது மந்த்லி இல்லை பை வீக்லியாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அது வந்து ஒரே பெயரை மந்துக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இரவில் படுக்க போகணும்னா அந்த லென்ஸை கலட்டி எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போடணும் ஸோ அது அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பேர் அது க்ளீனிங் முக்கியம் அதில் அந்த க்ளீன் லென்ஸ் வேறு பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் மற்ற ஹார்ட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அண்டு திக்கான கான்டாக்ட் லென்ஸும் இருக்குது நைட்டில் வேர் பண்ணுற கான்டாக்ட் லென்ஸும் இருக்குது அதை அப்ரூவ் பண்ண லென்ஸ் மட்டும் எல்லா லென்ஸும் இரவில் நித்திரைக்கு போய்க்க போடலாது ஆனால் அப்ரூவ் பண்ண லென்ஸ் போடலாம் இப்போ இந்த கண்ணாடிக்கும் லென்ஸுக்கும் இடையில் என்ன என்ன வித்தியாசம் ஏன் அப்படி வைத்தியர்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரா இல்லாட்டி அந்த குறித்த நபர் வந்து அதை விரும்புகிறாரா பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் உண்டு இப்போ என்னடா சிலருக்கு கண்ணாடி போட விருப்பம் இருக்காது இப்போ சிலருக்கு வெளியில் ஒகேஷன் இல்லை வெளிலுக்கு போய்க்க கண் கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடு லென் கிளாஸஸ் போடுக்க விருப்பம் இருக்காது அப்போ அதால் போடுறது சில நேரம் மெடிக்கல் ரீசனாலேயும் இப்போ சில நேரம் ஸ்பெசிஃபிக் பவரில் வந்து கண்ணாடியை விட கான்டாக்ட் லென்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆனால் கூடுதலாக பர்சனலி அவை வந்து தே ப்ரிஃபர் டு ஒர்க் கான்டாக்ட் லென்ஸ் இப்போ ஐஎக்ஸ்எம் பற்றி முதல் சார் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இப்போ குழந்தைகளுக்கான ஐஎக்ஸ்எம் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதே நேரத்தில் இப்போ உங்கள்கிட்ட பல்வேறு வயது சார்ந்த தரப்பினர் வந்து வருவார்கள் இல்லையா இப்போ எப்படி நீங்கள் இதில் அடையாளம் காண்றீங்க எப்படியான சிகிச்சை முறையை கொடுக்குறீங்க அதே நேரத்தில் வந்து சிலருக்கு வந்து சில எழுத்துக்களை வாசிக்க சொல்லுவீங்க வாசிக்க தெரியாமல் இருக்கலாம் அவையில் எப்படி நீங்கள் ஐடென்டி பண்ணி அவைக்கான சிகிச்சை முறையை வழங்குறீங்க இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் இப்போ இன்னமும் ஆல்பபெட் தெரியாது ஏபிசிடி தெரியாத பிள்ளைகள்னு சொன்னால் படங்கள் இருக்குது இப்போ பிக்சர்ஸ் இருக்கும் அவை அதை ரெக்னைஸ் பண்ணக்கூடியதான பிக்சர்ஸ் தான் அது செய்கிறது அப்படியும் அந்த பிக்சர் பார்த்து சொல்லக்கூடியாத பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அப்செக்டிவாக டெஸ்ட் இருக்குது இப்போ நாங்களே அசஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த கண்ணில் கண்ணாடி தேவையா இல்லையா ஹெல்த் ஓகியாக இருக்கான்னு சொல்லி இப்போ அடல்ட்ஸ் வந்து வரைக்கில் இப்போ இங்கிலீஷ் தெரியாத ஆக்கள்னு சொன்னால் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுவும் தெரியலைன்னா வேறு முறைகள் இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வச்சு சொல்கிற மாதிரி அப்போ இப்போ தம் தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சாக்கண்டா வேறு முறையில் நாங்கள் செக் பண்ணலாம் மற்ற வாய்ப்பேசு தெரியாத ஆக்களுக்கு கூட அங்கே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவை கேட்ட மாதிரி ஒப்டர் டைப்ஸ் அங்கே பிக்சர்ஸ் இருக்கும் வேறு இதில் செக் பண்ணலாம் கட்டாயமாக அண்ட் இது வந்து அவையோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க தான் அது தெரியும் அப்போ அதை பார்த்து செய்யலாம் ஆனால் வயசுக்கு மொழி அதை தாண்டி கண் செக்கப் செய்யலாம் இப்போ கண் சார்ந்து பொதுவாக ஒரு அடிமட்டத்தில் இருந்து உயர்மட்டம் மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பொதுவான பிரச்சனைகள் அதுவும் பருவ காலம் சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நிறைவு நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு கட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கணும் ஏதாவது நிறைவாக நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டியிருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து உங்களோட ரூட்டீன் செக்கப் பத்தொம்பது வயசுக்கு கீழேயும் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேயும் அனுவோ ஐ எக்ஸாமுக்கு ஓஹிப் கவர் பண்ணுது ஸோ கட்டாயம் எல்லோரும் கண் செக்கப் செய்யணும் மற்ற இடப்பட்ட வயசில் டயபிட்டீஸ் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஓஹிப் கவர் பண்ணும் அப்போ அது அவைக்கும் அவை டயபிட்டீஸ் இருந்தால் கட்டாயமாக கண் செக் பண்ணி சிம்டம்ஸ் இல்லாமையே கண்ணுக்குள்ள பிரச்சனை வேறு மண்டபடியாக கட்டாயம் செக் பண்ணணும் அந்த இந்த எதுவுமே இல்லாமல் கவரேஜ் இல்லாமல் இருக்கிற குரூப் வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் தங்கட கண் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குதா அந்த விஷன் ஓகேயாக இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்குறது நல்லது அப்படி செக் பண்ணிக்க தான் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நாங்கள் சொல்லுவோம் பட் ஓவராலாக எல்லாருமே சன் கிளாஸஸ் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய கீரை வகை சாப்பிடணும் சன் கிளாஸஸ் ரெண்டுமே எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடியது விஷயம் ஹெல்த்தி டயட் அண்ட் ஹெல்த்தி லிவிங் சார் இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு வ
நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவியே தொலைக்காட்சியின் நலம் தான நிகழ்ச்சி பருவகாலம் சார்ந்து கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வயது வந்தவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எவ்வாறாக நாங்கள் கண்ணை பாதுகாக்கலாம் கண்ணுக்கு முகு கண்ணாடி அணிவதில் உள்ள பிரச்சனைகள் கண்டக்ட் லென்ஸ் அணிவதில் உள்ள பிரச்சனைகள் இப்படி பல விடயங்கள் தொடர்பாக பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக மலர் டாக்டர் மலர்வழி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் அவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வித்தியாசமான ஒரு நோய் தாக்கம் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களோடு உங்களை சந்திக்கும் வரையில் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் அண்டன் நன்றி வணக்கம்